আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদের আমি শেখাবো কিভাবে উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল ব্যবহার করতে হয় এবং এর কি কি ব্যবহার রয়েছে এবং যে সব সফটওয়্যার আমরা বিভিন্ন ক্র্যাক ভার্সন ইউজ করি অর্থাৎ ফ্রি ট্রায়াল ভার্সনগুলো আমরা কিভাবে পারমানেন্টলি ইউজ করতে পারি সারা জীবনের জন্য এবং কখনোই ইন্টারনেটের মাধ্যমে সে আপডেট করতে বলবে না এবং কিনতে বলবে না এই জন্য আমাদের প্রথমে যেটা করতে হবে দেখতে হবে যে আমাদের পিসিতে বা ল্যাপটপে কোন ধরনের অ্যান্টিভাইরাস সেট আপ দেওয়া আছে কি না অ্যান্টিভাইরাস সেট আপ দেওয়ার মাধ্যমে এটা সম্পূর্ণ ফায়ারওয়ালটাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় এই জন্য প্রথমে আমাদের অ্যান্টিভাইরাসটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করতে হবে অথবা আনইনস্টল করতে হবে যদিও ফায়ারওয়াল ব্যবহার করলে অ্যান্টিভাইরাসের কোনো প্রয়োজনই নেই সেজন্য আমরা ফায়ারওয়ালের ব্যবহারটা শিখব আর যদি ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে আমাদের ক্র্যাক ভার্সনগুলো বা ট্রায়াল ভার্সনগুলোকে পারমানেন্ট করে ফেলি অর্থাৎ ইন্টারনেট কানেকশানগুলো বন্ধ করে দিই এসব সফটওয়্যারগুলোর যে সফটওয়্যারগুলো ক্র্যাক ভার্সন তাহলে কখনোই আর এটা আপডেট চাবে না এবং সারা জীবনের জন্য এটা আমরা ব্যবহার করতে পারবো তো প্রথমে আমাদের কন্ট্রোল প্যানেলে যেতে হবে স্টার্ট বাটন থেকে কন্ট্রোল প্যানেলে যাব এবং এখান থেকে আমরা দেখতে পাবো এখানে উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল দেখা যাচ্ছে তো এই উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালটাকে আমাদের ইউজ করতে হবে এই জন্য আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালটাকে আমরা সিলেক্ট করে নিব এই যে উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল দেখা যাচ্ছে এখানে আমরা ক্লিক করব তো এখানে আসার পর আমরা যেটা দেখতে পাবো প্রথমেই সেটা হচ্ছে একটু খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে দিস সেটিংস আর বিং ম্যানেজড বাই ভেন্ডর অ্যাপ্লিকেশন ইসেট স্মার্ট সিকিউরিটি অর্থাৎ এটা ইউজ করতেছে ইসেট স্মার্ট সিকিউরিটি এটা কন্ট্রোল করতেছে সম্পূর্ণভাবে ভালো করে খেয়াল করেন এখানটাতে মার্ক করা তো আমাদের প্রথমে ইসেট স্মার্ট সিকিউরিটি আমার এখানে অ্যান্টিভাইরাসটা সেট আপ দেওয়া আছে এটাকে আমাদের প্রথমে আনইনস্টল করে নিতে হবে এই জন্য যেটা করতে হবে আমাদের প্রথমে এটাকে আনইনস্টল করে নিতে হবে আনইনস্টল করার জন্য আমরা কন্ট্রোল প্যানেলে গিয়ে এখানে দেখতে পাবো যে প্রোগ্রামস প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার্স প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার্স এখানে এটাকে আমরা ক্লিক করব প্রোগ্রামস অ্যান্ড ফিচার্স ক্লিক করার পরে আমরা এখানে দেখতে পাবো সেট স্মার্ট সিকিউরিটি অর্থাৎ এখানে অ্যান্টিভাইরাসটা আমরা খুঁজে বের করবো এখান থেকে ইসেট স্মার্ট সিকিউরিটি ইসেট স্মার্ট সিকিউরিটি একটু খেয়াল করেন এখানে এই যে সেট স্মার্ট সিকিউরিটি এখানে দেখা যাচ্ছে একশো বিশ এমবির একটা ফাইল এটা আমরা আনইনস্টল করব এই জন্য এটা আমরা সিলেক্ট করব এবং ক্লিক করে চেঞ্জ চেঞ্জে ক্লিক করব চেঞ্জে ক্লিক করার পর আমরা এখানে নেক্সট দিব তারপরে রিপেয়ার এবং রিমুভ দুইটা অপশান আছে তো আমরা প্রথমে রিমুভে ক্লিক করব রিমুভে ক্লিক করার পরে এখানে বলতেছে যে আমরা এটা কেন ডিলিট করতে চাই বা রিমুভ করতে চাই বিভিন্ন ধরনের রিজনসগুলো চাবে তো এই জন্য আমরা সবগুলো চেকমার্স বক্সে ক্লিক করতে পারি অথবা উইদাউট চেকমার্স বক্সে ক্লিক করে আমরা একটা আনস্টল করে ফেলতে পারি তো আমরা চেক মার্স বক্সে ক্লিক করার পরে বা চেক করার পরে নেক্সট দেবো নেক্সট দেওয়ার পর রিমুভে ক্লিক করব এবং এটা আনইনস্টল হয়ে যাচ্ছে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে একটু সময় নেবে যাওয়ার পরে আবার এখানে উইন্ডোজ ফায়ার 
উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালে যাওয়ার পর দেখবো আমরা অটোমেটিক্যালি এটা অ্যাক্টিভেট হয়ে গেছে টার্ন অন হয়ে গেছে যদি আমরা এটা ম্যানুয়ালি করতে চাইতাম তাহলে আমাদের যেখানে যা করতে হতো সেটা হচ্ছে টার্ন ওয়ান উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল ওয়ান অর অফ এইখানটাতে ক্লিক করা দরকার ছিল আমরা একটু ভালো করে খেয়াল করি এই যে এইখানে ক্লিক করা দরকার ছিল আমরা ক্লিক করব অপশানটা দেখে নেব এখানে সাধারণত অফ করা থাকে টার্ন অফ এখানে অফ করা থাকে এইভাবে অফ করা থাকবে আমরা এখন দেখতে পাবো যে এখানে অফ আসবে এইভাবেই আমাদের কাছে প্রথম অবস্থায় থাকবে তো এটা আমরা অন করার জন্য আবার সেই পূর্বের অবস্থানে চলে যাব পূর্বের অবস্থানে যাওয়ার পরে টার্ন অন উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল অন অর অফ এইখানটাতে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর টার্ন অন উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল হ্যাঁ এখানে নিচের চেক মার্ক বর্ষে চেক করব নোটিফাই মি হোয়েন উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল ব্লকস এ নিউ প্রোগ্রাম অর্থাৎ সে যখন কোনো প্রোগ্রামকে ব্লক করতে চাবে ইন্টারনেট কানেকশান থেকে তখন সে আমাদের নোটিফাই করবে এখানে এটা বলা হচ্ছে হোম নেটওয়ার্কে আর যদি পাবলিক নেটওয়ার্কে আমরা থেকে থাকি তাহলে এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পরে নোটিফাই মি হোয়েন উইন্ডোজ ফায়ারওয়াল ব্লকস এ প্রোগ্রাম এই দুটোতে চেক মার্ক বর্ষে চেক করে আমরা এখানে ওকে দেব ওকে দিলে দেখা যাবে যে আমাদের এখানে গ্রিন কালারে এটা দেখাচ্ছে এবং এটা অলরেডি আমাদের কাজটা হয়ে গেছে তো আমরা উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে যখন কোনো প্রোগ্রামকে আমরা ব্লক করতে যাব ইন্টারনেট কানেকশান থেকে যেমন আমাদের বলা যায় স্ক্রিন রেকর্ডার ক্যাম্পাসিয়া যেটা দিয়ে আমি এখন রেকর্ড করতেছি সেই ক্যাম্পাসিয়াকে এখন আমরা যদি ব্লক করতে যাই ইন্টারনেট কানেকশান থেকে যেহেতু ওটা একটা ফ্রি ট্রায়াল ভার্সান ওটাকে আমি পারমানেন্টলি ইউজ করতেছি ওটা কীভাবে আমি ইউজ করতেছি ওটার উপর আর একটা টিউটোরিয়াল আমি আপনাদের দেখাবো তো আপাতত এটাকে ইন্টারনেট কানেকশান থেকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আমাদের চলে যেতে হবে উইন্ডোজ ফায়ারওয়ালের মাধ্যমে এখানে একটা অপশান আছে দেখেন যে অ্যাডভান্স সেটিংস নামে একটা অপশান আছে অ্যাডভান্স সেটিংস তো সেইখানে আমাদের ক্লিক করতে হবে অ্যাডভান্স সেটিংস এখানে দেখেন এই যে অ্যাডভান্স সেটিংস এখানে যদি আমরা ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে এইটা অ্যাডভান্স সেটিংসটা ওপেন হয়েছে তো আমাদের কোনো প্রোগ্রাম যদি আমাদের ইন্টারনেট কানেকশান থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয় তাহলে আউটবাউন্ড রুলে ক্লিক করতে হবে এবং এখানে গিয়ে নিউ রুলে আমাদের আবার ক্লিক করতে হবে নিউ রুলে ক্লিক করার পর দেখবেন এখানে প্রোগ্রাম পয়েন্ট আর আদার্স কাস্টমস অপশান বিভিন্ন ধরনের অপশান রয়েছে তো আমাদের যেহেতু একটা প্রোগ্রাম আমরা ইন্টারনেট কানেকশান থেকে বিচ্যুত করব বা ডিসকানেক্ট করব সেই জন্য আমাদের প্রোগ্রামটাকে সিলেক্ট করে রেডিও বাটনটাতে আমাদের সিলেক্ট রেখে আমরা নেক্সট দিব নেক্সট দেওয়ার পরে আমরা এখানে যে নিচের রেডিও বাটনটা আছে দিস প্রোগ্রাম প্যাথ অর্থাৎ কোন প্রোগ্রাম প্যাথটাকে আমরা ডিসকানেক্ট রাখব ইন্টারনেট কানেকশান থেকে তো এখানে ব্রাউজ করব ব্রাউজ করার পরে আমাদের আমরা জানি যে সকল প্রোগ্রাম আমাদের থাকে সি ড্রাইভের সি ড্রাইভের আন্ডারে প্রোগ্রামস প্রোগ্রামসে যাব সি ড্রাইভের আন্ডারে প্রোগ্রামস এখানে প্রোগ্রাম ফাইলস নামে একটা অপশান থাকবে আমরা যদি বাম পাশে দেখি স্পষ্টভাবে দেখতে পাবো প্রোগ্রাম ফাইলস এই যে প্রোগ্রাম ফাইলস এখানে ক্লিক করব প্রোগ্রাম ফাইলসের আন্ডারে আমরা একদম নিচের দিকে চলে যাব এই যে টেক স্মিথ টেক স্মিথে আমরা ক্লিক করব এই যে আমরা খুঁজে পেয়েছি টেক স্মিথ তো এইখানে আমরা ক্লিক করব ক্যাম্পাসিয়া স্টুডিও এইট দেখতে পাচ্ছি এখানে আবার ক্লিক করব তো আমরা যে প্রোগ্রামটার মাধ্যমে আমরা রান করি ক্যাম্পাসি স্টুডিও ডট ই এক্সি যে ফাইলটা যে কোনো প্রোগ্রাম ইন্টারনেট কানেকশান পাওয়ার জন্য বা প্রোগ্রাম রান করার জন্য অবশ্যই সেটা ডট ই এক্সি ফরমেটে বা এক্সটেনশানে থাকবে তো এইটাকে আমরা সিলেক্ট করব অবশ্যই এটাকে আমরা সিলেক্ট করব ভালো করে আমরা ফোল্ড ফাইলটাকে চিনে নেই এই ফাইলটাকে আপনাদের সিলেক্ট করতে হবে এটাকে আপনাদের সিলেক্ট করতে হবে এই জন্য আপনাদের এখানে ক্লিক করতে হবে ক্লিক করার পর ওপেন দিব তো এটা সিলেক্ট করে নিবে যেহেতু আমাদের একটা নাম দিতে হবে কেন সে স্টোরিয়েট সেহেতু আমরা এটাকে একটু কপি করে নিতে পারি নামটা শুধুমাত্র নামটা কপি করে নিতে পারি এখানে কাজটা আবার করা লাগতেছে আমার একটু 
যেহেতু কম্পিউটারটা হ্যাং করেছিল আবার আমার ফাইলটাকে দেখাই দিব এবং ওপেন দিব ওপেন দিয়ে আমরা শুধু নামটা সিলেক্ট করব কন্ট্রোল সি দিয়ে কপি করে নিলাম তো এখন নেক্সট দিব ব্লক কানেকশন এখানে আমরা দেখতে পাবো যে ব্লক কানেকশন নামে একটা রেডিও বাটন আছে জাস্ট এইটা সিলেক্ট রেখে আমাদের নেক্সট দিতে হবে নেক্সট তারপর আমরা যেটা কপি করছিলাম নাম সেটা পেস্ট দিয়ে দিলাম এবং এটার ব্লক লিখে দেবো বি এল ও সি কে ই ডি ব্লকড অর্থাৎ এটা আমি ব্লক করে ফেলেছি অলরেডি তো আমরা এখানে দেখতেও পাবো ক্লিক করলে যে আমাদের এটা ব্লক হয়েছে কি না আউটবাউন্স রুলে কম্পিউটার হ্যাং করার কারণে আপডেটটা দেখাচ্ছে না বাট এটা অলরেডি হয়ে গেছে এই যে আমরা দেখতে পাচ্ছি কম্পিউটারটা হ্যাং করার কারণে দেখাচ্ছিল না রেড মার্কার দিয়ে দেখাচ্ছি আমি ক্যাম্পাস স্টুডিও এইট এটা ব্লক হয়ে গেছে এটার উপর যদি আমরা ডাবল ক্লিক করি তাহলে দেখতে পাবো যে এই যে ব্লকড দেখাচ্ছে তো আমাদের অলরেডি কাজ হানড্রেড পারসেন্ট ডান আমরা যতবারই ক্যাম্পাসিয়া ওপেন করব সে কখনোই ইন্টারনেট কানেকশান পাবে না এবং ভেরিফাই করতে পারবে না ওয়েবসাইটে যে আমাদের প্রোডাক্টটা অরিজিনাল কেনা প্রোডাক্ট কি না আমরা যে ক্র্যাক করছি এটা সে কখনোই ধরতে পারবে না এবং এটা আমরা পারমানেন্টলি লাইফ টাইম ইউজ করতে পারব তো পিসিটা একটু স্লো থাকার কারণে সফটওয়্যারটা ওপেন হতে অনেক সময় নিচ্ছে আমাদের পিসি ফার্স্ট থাকলে এত সময় নেবে না যেহেতু একটু ভারী সফটওয়্যার ভার্সন আপডেট ভার্সন একবারে এইট পয়েন্ট সিক্স ভার্সন অর্থাৎ এটা দিয়ে বোঝাচ্ছে সে ইন্টারনেট কানেকশন করতে পারেনি এখন সে প্রোগ্রামটা ওপেন করে দিবে এবং সে কখনোই পারবে না ইন্টারনেটের সাথে সে কানেক্ট হতে পারবে না এতে করেই বুঝতে পারতেছি যে আমরা আমাদের উন্ডোস ফায়ারওয়ালটা কতটুকু হেল্পফুল আমাদের ইন্টারনেট কানেকশন আমাদের এটা এখন দরকার নেই আমাদের অলরেডি এটা ডান তো থ্যাংক ইউ ফ্রেন্ডস আমার নেক্সট টিউটোরিয়াল ক্যাম্পাসিয়া স্টুডিও উপরে কীভাবে আমরা টিউটোরিয়াল তৈরি করতে পারি তার উপর থাকবে এবং ক্যাম্পাসি স্টুডিওর মাধ্যমে আমরা কীভাবে কোনো টিউটোরিয়াল এডিট করতে পারি সেটা দেখাবো ইনশাল্লাহ থ্যাংক ইউ